So, ang lapit na talaga ng Christmas. Feel na feel na natin. And para sa mga nag-iisip kung ano po ba ang magandang dessert na gawin for Noche Buena and Media Noche, pero kailangan hindi ka masyadong masastress, affordable, delicious, at syempre, colorful para bonggam-bongga ang inyong dining table kapag pinost mo on IG and on Facebook. O, di ba? So, let's make cathedral windows. Very easy. So, gawin muna natin yung dalawang colorful components. Of course, I have red and I have green. So, imimix ko dito yung aking red muna. I have here water. This is water. This is grenadine syrup. But grenadine syrup pa ginagamit mo? Ewan ko. Kasi pag nilalagay ko to sa mga desserts, even to my chocolate cake or even to my drinks, Parang lasang Pasko, di ba? Kasi nandun yung parang amoy cherry, amoy fruitcake. So, grenadine syrup. Pwede ka din gumamit ng cherry syrup. This is white sugar. And this is gulaman powder. You mix it hanggang madissolve yung gulaman. And then, pakuluan mo dyan sa apoy. And then here, let's make the green. I have here water. Sugar, gulaman, and this is pandan flavor call. Gusto ko kasi yung lasa ng pandan sa cathedral windows ko. But if you want just the color, pwede namang food color lang ang gamitin mo. So you mix it like that, and then pakuluan. Ayan, so mag-ano ka dito? Concert, colorful concert. Ang gagawin mo dyan habang nagpapakulo ka ng mga gulaman mo. No? So, very, very easy. Pakuluan mo lang. Unahin mo tong dalawang may color. No? Kasi ito yung papasok sa loob ng iyong cathedral windows. Ipapaliwanag ko pa ba? Di ba kaya tinawag na cathedral windows to? Kasi di ba, yung window ng cathedral, baka pagtawanan nyo ako. <laughs> di ba, ganun ang itsura niya. O kaya siya tinawag na cathedral windows. Kasi, Colorful. Di ba, iba't ibang kulay yung windows ng cathedral. Ano bang pinagsasasabi ko? O, di ba? Nako, ganun yon. So, you mix it. Kung gusto mo lagyan ng color blue, pwede mo lagyan ng color blue. For the color yellow, what I'm going to put is the jolly peaches that I've cut into cubes. I love jolly peaches kasi very firm. And of course, the color, no? Very vibrant, no? And the flavor, it's so good. It's a very good alternative, especially to mangoes na nagbabago-bago yung presyo. And Jolly Peaches, available all year round. So, meron akong green, meron akong red, and meron akong yellow. And natural pa. Di ba? Because I'm using fruits, canned fruits. So, ayan... Kumulo na, pagkulo, isalin mo lang, ah, ayan tuloy. O, di ba, nabigla. Don't worry, not a big problem. So, isalin mo lang dito sa iyong pan or kung meron ka mga kung ano mang available pans mo. And then the red. Ay, ito, dahan-dahan. Careful! And then you just let it set. Ang gulaman naman at room temperature, magseset na yan. Ba't ko ba pinapahirapan ng sarili ko? Ayan. Magseset na yan for around 30 minutes. Or if you're in a hurry, no, ipasok mo sa ref, 10 to 15 minutes, set na yan. And then we will go to the next step. So since malapit ng magset or almost, ayan, nagset na yung aking green and red na gulaman, no, I'm going to cook now the white, no? So, meron ako ditong water. I have water. This is condensed milk. I'm using Jolly condensed milk. 
And then I have here fresh milk. And I'm going to put one cup of cream. Para creamy. And talagang malinam nam yung white layer mo. Sa mga ganitong dessert kasi, no, it's very important. I'm also going to put the gulaman na hindi lang magandang tignan. Kailangan talaga masarap din, no? Yun ang number one consideration sa dessert making. Huwag tayo mag-focus masyado na kailangan maganda yung itsura, mukhang appetizing. O tapos pag tinikman mo naman, di ba? Kailangan yung dessert na hindi mo malilim. The dessert that will change your life. So, katulad nito cathedral windows na to. I'm sure, pagka ginawa mo to ngayon taon, every year mo na tong gagawin. So now, pakukuluin ko din to. And habang pinapakulu ko yan, magmumultitask ako. And then, I'm going to cut my gulaman into cubes. Ayan. Ang katamtamang laki lang mga half an inch. Hindi mo naman kailangan i-ruler yan. Ayan. So, you just cut into cubes. Hindi kailangan sobrang pantay-pantay. Huwag ka ma-stress. And then, ibuus mo lang yan dito sa mixing bowl. The green, the red, and then your peaches. One can nung chopped peaches. So, kailangan ganyan, no? Yung halos pare-pareho ang laki. And then, iwan mo lang ganyan dyan. Ito-toss ko yan using a spatula. Like this. Let's just toss it. Just be careful na hindi madurog yung, yung gulaman. Oh, diba? Look at the colors. And then, marami kang pwedeng paglagyan itong dessert na to. Pero if you really want it festive, pwede mo siyang ilagay sa bun pan. No? Or you can order this online. Pwede din yung ganitong silicone. Pwede din sa bilog na pan. Kung ipang mo, pwede din sa mga ganitong microwavable containers. Pwede din individual. Pwede sa mga goblets. Kung sang container ka masaya. No? Ilagay mo siya doon. Nasa sayo yan. Basta, kailangan nakaredy na yung container mo because ang gulaman mabilis mag-set. Timing is very important when you are preparing this dessert. So, makikita mo to umuusok na siya. I'm going to wear my gloves kasi ibubuhos ko yung... Ipapakita ko sa inyo. You will know why. Kung bakit ako nagsusuot ng gloves. Kung wala ka namang gloves, eh di maghugas ka ulit ng kamay at mag-sanitize ka kasi hahawakan mo yan, tatakotin mo yan, papunta dito sa iyong bunt pan. Umuusok na siya, so malapit na. You will wait for this one to boil. Alright, so once you see that the mixture is simmering or halos kumukulo na, no? so pwede mo nang patayin yung apoy, you don't want to overboil this kasi may gatas, baka mag-separate. So what I'm going to do, ito yung aking bunt pan, Kukuha muna ako ng mga 1 cup of my milk gulaman. See? And then, lagyan mo nung iyong fruits and jelly. O, oh, ba? So festive. And then, you just continue pouring. Mas madali talaga pag kinamay mo because you can evenly distribute the jelly. Okay, yan. Then, nagyan mo pa ng konti nito. Alright, beautiful. Now, you can let that set. Wait for it to set at room temperature. Ito naman, meron na akong natira. Ilalagay ko naman dito sa aking microwavable containers. And then, lagyan mo ng jelly. Wait for it to set. 
kung nanan kun nanjajan na yung bisita mo no ipasok mo sa glit sa ref para mas mabilis magset you can keep this in the fridge this one two to three days kung let's say you're going to serve it on for noche buena gawin mo na ng 22 para hindi ka na sa stress fresh ka pa din pagdating ng noche buena eto ipang regalo mo lagyan mo ng mga cherries peaches on top Okay, so ipapasok ko to sa ref and meron na ako actually, hindi ko pala, pala muna ipapasok sa ref dahil mainit pa siya, pala namigin ko siya dito dahil meron na akong ginawa na nasa ref na. Ayan, meron na akong ginawa na nasa ref na, o oh, diba, hindi ba naman bongga yan. And meron din ako naka-microwavable containers. To easily remove it, I have here boiling water. Na obviously, hindi na boiling. Oh, mukhang mainit pa din naman. Unahin natin muna yung malaki. You get a platter. Ganyan lang. Lubog mo lang quickly. And then, tong smaller ones, just dip it quickly. See? Oh, di ba? Oh. Cathedral window. And then the bigger one. Nako. Ito, di ba? Para ka lang mag... Zumba! O, oh, ayan. Para kang si ano. Nag-weight lifting. Uy! Ang ganda-ganda naman. Nakaka-proud. So, this one, the excess liquid, that is because of the fruit, no? Tatanggalin mo lang yan using your paper towel. Ganyan lang. Or kung ayaw mo naman tanggalin, no problem. Ako tinatanggal ko because I want to dress it. Kung ipangririgalo mo naman, o di wag mo nang alisin dyan, lagyan mo na lang ng peaches sa ibabaw, no? Ang peaches, no? Malakas makasosyal to sa mga desserts. Look at the color. ba? Diba? Ang cherry. Sa gitna, takpan mo. For this one naman, I'm going to put the peaches here. On the center, para talagang super bonga. And then, lagyan mo ng mga cherries. Oh, di ba? Parang may farm ako ng cherries, no? Parang may farm. Oh, ayan. Di ba? Hiniram ko po yung isang cherry dito. Look how festive this is. Diba? Super bongga na napakadaling gawin. Akalain mo ba yan? Tinatamad ka mag-bake ng cake? Or simply, nag-bake ka ng sobrang daming cake, napagod ka, naubusan ka. Nako, nangyayari po sa amin yan pag Pasko. Kami mismo, naubusan po kami ng paninda naming cake. Eh di gumawa ka ng napakadaling dessert, such as the cathedral windows. Ang social papakinggan, di ba? Ang social din ng itsura, makapagpa-picture nga. Okay, so now, tikman natin itong bonggang-bonggang dessert. Eto muna, o, tingnan nyo. Mas kaya maliit, maganda nyo. O, di ba? How social? How social? And syempre, itong malaki, o, see? When you cut it through, Look, how social, o, diba? Talagang mukha ka nasa, mukha kang tumitingin sa cathedral windows. And of course, let's try. Gusto ko yung may chunks-chunks ng peaches. It's so refreshing. And it's not too sweet, hindi nakakaumay. Parang feeling ko, Noche Buena na. Ang kulang nalang lechon. Ay, nako, hindi ko po ito titigilan. So, huwag ka na maghintay. Huwag mo nang hintayin pang mag Noche Buena. Mag-practice ka na. Gumawa ka na because this is also very delicious for the weekend or at uh, any day, any time na feel mong maging masaya. So, push. Go for it. Happy dessert making and I'll see you all real soon.